हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी सी ट्रिक चॅनल मी अजय कुमार गोसावी चालू घडामोडी रिव्हिजन भाग दुसऱ्या भागामध्ये आपलं स्वागत आहे ऑलरेडी आपण पहिला भाग कव्हर केला होता याच्यामध्ये बऱ्याचशा महत्वाच्या न्यूज आणि करंट अफेअर आपण कव्हर करणार आहेत याचा उपयोग तुम्हाला फक्त आणि फक्त रिव्हिजनसाठी होणार आहे म्हणजे येणारी राज्यसेवा पूर्व असू द्या कंबाईन पूर्व किंवा त्यानंतर होणारी कोणती पूर्वपरीक्षा त्याच्यासाठी तुम्हाला याचा नक्की फायदा होईल अशा अनुषंगाने या लेसनची रचना केलेली आहे दुसरं म्हणजे तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केला असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा तर आज आपण वेळ न दौडता आपल्या लेसनला सुरुवात करूया आज आपल्या लेसनचा पहिला पॉईंट येतो तो म्हणजे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार खूप महत्वाचे आहेत कारण या वर्षी झालेल्या पुरस्कारामध्ये बरेच पुरस्कार आहेत परंतु राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार खूप महत्वाचे कारण सहासष्टव्या क्रमांकाचे पुरस्कार झाले होते ज्याच्यामध्ये सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार कोणाला मिळाला आहे तर गुजराती चित्रपट आहे हेल्लारो हेल्लारो या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार मिळाला आहे दुसरं म्हणजे सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार यावर्षी विभागून देण्यात आला तर तो आयुष्मान खोराणाला अंदाधून या चित्रपटासाठी तर विकी कौशल याला उरी द सर्जिकल स्ट्राईक या चित्रपटासाठी या दोघांना हा पुरस्कार विभागून देण्यात आलेला आहे त्याच्यानंतर येतो तो म्हणजे सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार तर कीर्ती सुरेश यांना मिळालेला आहे तेलुगू पिक्चर आहे महंती या चित्रपटासाठी त्यांना कीर्ती सुरेश यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार मिळालेला आहे त्यामुळे हे पुरस्कार खूप महत्वाचे आहेत त्याच्यानंतर सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा पुरस्कार आणि सर्वोत्कृष्ट पदार्पणाचा दिग्दर्शक आहे तो तो म्हणजे आदित्य धर तर उरी द सर्जिकल स्ट्राईक हा जो चित्रपट होता त्यासाठी मिळालेला आहे त्याच्यानंतर सर्वोत्कृष्ट सहायक अभिनेत्याचा पुरस्कार स्वानंद किरकिरेला मिळालेला आहे चुंबक हा चित्रपट आहे मराठी चित्रपट तो एक महत्वाचा पॉईंट त्याच्यानंतर सर्वोत्कृष्ट सहायक अभिनेत्रीचा पुरस्कार सुरेखा सिकरी बदाई होय चित्रपटासाठी त्याच्यानंतर पॅडमॅन जो चित्रपट अलीकडच्या काळामध्ये खूप गाजला होता अक्षय कुमारचा तर सामाजिक मुद्द्यावर भाष्य करणारा सर्वोत्कृष्ट चित्रपट असा अवॉर्ड त्या पुरस्काराला त्या चित्रपटाला मिळाला आहे पॅडमॅनला सर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपट म्हणून अंदाधून या चित्रपटाची निवड करण्यात आली आहे अंदाधूनमध्ये सर्वोत्तम भूमिका केलेली आहे त्यामुळं आयुष्य खोराणाला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार सुद्धा मिळालेला आहे सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट म्हणून यावर्षी राहिला तो म्हणजे भोंगा भोंगा हा जो चित्रपट आहे तो सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट हा अवॉर्ड त्यांना जिंकलेला आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे वतन सॉंग आता वतन सॉंग हे जे केंद्र सरकारचं जे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी ते जारी करण्यात आलं होतं याचे गायक आहेत जावेद अली एवढं लक्षात राहू द्या आणि याची रचना किंवा जे लिरिक्स कोणाचे तर अलोक श्रीवास्तव यांचे आहेत वतन सॉंग सध्या अलीकडच्या काळामध्ये चर्चेत असलेला हा पॉईंट होता त्यामुळे हे लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर ए पी जे अब्दुल कलाम पुरस्कार आता तमिळनाडू राज्य सरकार व सरकारद्वारे देण्यात येणारा हा जो पुरस्कार आहे ना यावर्षी देण्यात आले आहेत इस्रोचे जे अध्यक्ष आहेत के सिवन यांना जाहीर झालेलं आहे के सिवन के सिवन यांना कोणत्या नावानं ओळखलं जातं तर त्यांना रॉकेट मॅन या नावानं ओळखलं जातं त्यामुळे डॉक्टर ए पी अब्दुल कलाम पुरस्कार जो तमिळनाडू राज्य सरकारकडून दिला जातो तर के सिवन यांना देण्यात आलेला आहे एवढं फक्त लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे राष राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार आता या राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कारामध्ये खेलरत्न पुरस्कार खूप महत्वाचे आहेत तर बजरंग पुनियाला कुस्तीसाठी आणि दीपा मलिकला पॅरा ॲथलेटिकसाठी हे पुरस्कार देण्यात आले वन लाने टाईपमध्ये हा प्रश्न तुम्हाला परीक्षेला विचारला जाऊ शकेल त्याच्यानंतर काही महत्त्वाचे दोन पुस्तकं पाहणार आहोत त्यातलं पहिलं महत्त्वाचं पुस्तक म्हणजे नो होल्डर्स बाड हे पुस्तक सध्या चर्चेत होतं तर ते कोणाचं आहे तर नारायण राणे यांचं पुस्तक आहे मराठीमध्ये त्याची आवृत्ती आली त्याचं नाव झंझावत आहे ते एक चर्चेत होतं नो होल्डर्स बाड त्याच्यानंतर दुसरं एक पुस्तक होतं ते म्हणजे लिसनिंग लर्निंग अँड लिडिंग लिसनिंग लर्निंग अँड लिडिंग तर हे पुस्तक कोणाचं आहे तर व्यंकय्या नायडू भारताचे जे उपराष्ट्रपती आहेत व्यंकय्या नायडू यांचं हे पुस्तक आहे हे दोन्ही गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर काही वन लायनरमध्ये पॉईंट तो म्हणजे शालीजा धामी सध्या चर्चेत होत्या का तर त्या पहिल्या महिला फ्लाईट कमांडर आहेत त्या इंडियन एअरफोर्समध्ये फर्स्ट फिमेल फ्लाईट कमांडर इन इंडियन एअरफोर्स शालीजा धामी यांच्यावर परीक्षेला प्रश्न विचारला जाणार आहे त्यामुळं वन लायनरमध्येच विचारला जाऊ शकतो तो म्हणजे फर्स्ट फिमेल फ्लाईट कमांडर इन इंडियन एअरफोर्स शालीजा धामी त्यानंतर पुढचा एक पॉईंट आहे ते म्हणजे भारतातला पहिला गार्बेज कॅफे तो एक नवीन गोष तुम्हारा नक्की समझेल आता हा भारत का पहला गार्बेज कैफे कुछ सुरू कर छत्तीसगढ़ मधला जो अंबिकापुर शहर है यठिका तो इम्प्लिमेंटेशन सद्या सुरू है तो आता है यह कैफेम का कशा महत्वाच है गार्बेज कैफे तो छत्तीसगढ़ राज्यम जो एखाद गरीब व्यक्ति अल जर तन एक किलोग्राम प्लैस्टिक गोला कर जमा के जेवन दिल जाए अशा प्रकार का हा कैफे है तो हा एक चर्चे आएगा पॉइंट है कि भारत का पहला गार्बेज कैफे कुछ उभार है तो छत्तीसगढ़ राज्य अंबिकापुर शहरा उभारण्यात आलेला आहे एवढं जरी लक्षात ठेवला तरी मोर देन इनफ आहे 
त्यानंतर चर्चेतलं शहर एक होतं ते म्हणजे कालिमंतन शहर का चर्चेत आलं होतं कारण इंडोनेशिया या देशाची ही नवी राजधानीचं ते ठिकाण असणार आहे कारण इंडोनेशिया इंडोनेशियाच्या सरकार आहे ना तिथल्या त्यांनी त्यांची अगोदरची राजधानी होती जकार्ता की जावा बेटावर स्थित होती तर त्यांनी ते आता कालिमंतन हे ठिकाण निवडले तर हे बोर्निया बेटावर आहे कुठल्या बोर्निया बेटावरचं कालिमंतन या ठिकाणी त्यांची राजधानी होणार आहे असं आता सांगितलेलं आहे कारण वाहतूक समस्या आणि बऱ्याच गोष्टी त्यांनी त्याचं सांगितले की लोकसंख्येच्या प्रमाणामुळे आम्ही ते चेंज करतो त्यामुळे इंडोनेशियाची नवीन राजधानी कोणती असणार आहे आता जकर्ता नसून ती कालिमंतन असणार आहे आता आपण पाहणार आहे ते म्हणजे राम जेठमल आणि सध्या चर्चेत होते कारण त्यांचं निधन झालं वयाच्या पन्ना एक पंच्याण्णव्या वर्षी त्यांच्याबद्दल लक्षात ठेवताना त्यांची राजकीय कारकिर्द एक लक्षात ठेवा आणि दुसरं म्हणजे त्यांची पुस्तकं परीक्षेला याच्यावर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो त्यांनी राजकीय कारकिर्दीमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एकोणीसशे शहा शहाण्णवला ते केंद्रीय कायदा मंत्री झाले होते अठ्ठ्याण्णव ते नव्याण्णव अटल बिहारी वाजपेयी जेव्हा पंतप्रधान होते त्या काळामध्ये केंद्रीय नगर विकास मंत्री म्हणून त्यांनी कार्य कार्य पाहिलेलं आहे दुसरं म्हणजे ते एकूण पाच वेळा राज्यसभेचे सदस्य होते त्यांच्या पुस्तकामध्ये फक्त खूप इम्पॉर्टंट आहे ते तुम्ही लक्षात घ्या त्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे सहाव्या ते सातव्या लोकसभेमध्ये ते मुंबईमधून निवडून गेले होते आणि दोन हजार दहा साली सर्वोच्च न्यायालयाचं जे बार काउन्सिल आहे तर त्याच्या अध्यक्षपद त्यांची निवड झालेली होती त्यांच्याबद्दल सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांची पुस्तकं त्यातलं पहिलं महत्त्वाचं पुस्तक येतं ते म्हणजे बिग इगोज स्मॉल मॅन खूप महत्त्वाचं आणि गाजलेलं पुस्तक त्यांचं दुसरं महत्त्वाचं पुस्तक येतं ते म्हणजे कॉम्प्लिक्ट ऑफ लॉज खूप महत्त्वाचं कन्सायन्स ऑफ मॅवरेक त्यानंतर जस्टिस सोवेट स्टाईल मॅवरेक अनचेंजड अन प्रिटेंट तर हे एवढी त्यांची महत्त्वाची पुस्तकं आहेत त्यातलं जर तुम्हाला फोकस कुठं करायचं आहे तर बिग इगो स्मॉल मेन लक्षात ठेवायचं कॉम्प्लिक्ट ऑफ लॉज लक्षात ठेवायचं जस्टिस सोवेट स्टाईल हे सुद्धा लक्षात ठेवायचं एवढे तीन जरी लक्षात ठेवले तरी मोर देन इनफ आहे त्याच्यानंतर गल्लीबॉय चित्रपट सध्या चर्चेत होता का तर त्याला फिल्मफेअरमधले बरेचसे पुरस्कार मिळालं त्याचबरोबर जे ऑस्कर पुरस्कारासाठी भारतातून नामांकित पाठवायचं होतं नामांकन तर त्यासाठी गल्लीबॉयचं नाव निवडण्यात आलं होतं गल्लीबॉय चित्रपटाचं दिग्दर्शन जोह्या अख्तर यांनी केलेलं आहे एवढं जरी लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे शिवाई शिवाई हे काय आहे तर दोन दे दोन शहरादरम्यान धावणारी देशातली पहिली विद्युत बस सेवा आहे महाराष्ट्र राज्याचं एस टी महामंडळाकडून ही बस सेवा सुरू करण्यात आलेली आहे त्याच्यानंतर लडाखी जे शुंडोल नृत्य आहे शुंडोल डान्स तर ते सध्या चर्चेत आलं होतं का आलं होतं तर एकाच वेळी चारशे आठ महिलांनी हे नृत्य सादर करत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये याची नोंद झालेली आहे आणि लडाखचा याला रॉयल डान्स या नावाने लडाखमध्ये त्याला ओळखलं जातं लडाख सध्या खूप महत्त्वाचा आहे कारण एकतीस ऑक्टोबर दोन हजार एकोणीसपासून एकतीस ऑक्टोबर दोन हजार एकोणीसपासून जम्मू काश्मीर आणि लडाख आता केंद्रशासित प्रदेश झालेले आहे त्याच्यानंतर महत्त्वाचा पॉईंट येतो तो म्हणजे दादासाहेब फाळके पुरस्कार दादासाहेब फाळके पुरस्कार का महत्त्वाचे आहेत कारण या दोन हजार अठरा सालचे जे सहासष्टवे पुरस्कार आहे तर तो अमिताभ बच्चन यांना जाहीर झाला त्यामुळे ते चर्चेत आलं होतं या पुरस्काराची सुरुवात एकोणीसशे एकोणसत्तर साली झाली आहे कोण जाहीर करतं हा पुरस्कार तर केंद्र सरकारचा जो माहिती आणि सूचना प्रसारण मंत्रालय आहे यांच्या वतीनं हा पुरस्कार देण्यात येतो दुसरं म्हणजे तुम्हाला दोन हजार सतराचा कोणाला मिळाला आहे तर विनोद खन्नांना मिळाला आहे दोन हजार सोळाचा काशी नातुनी विश्वनाथ यांना मिळाला आहे दोन हजार पंधराचा पुरस्कार हा मनोज कुमार यांना मिळाला आहे त्यानंतर अमिताभ बच्चन यांना मिळालेले काही महत्त्वाचे पुरस्कार त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा येतो तो म्हणजे पद्मश्री पद्मभूषण आणि पद्मविभूषण पद्मश्री त्यांना एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी साली देण्यात आलं पद्मभूषण दोन साली आणि पद्म विभूषण दोन हजार पंधरा साली हे एवढं लक्षात ठेवा दुसरं म्हणजे त्यांना त्यांच्या अभिनयासाठी चार वेळा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेला आहे त्याच्यामध्ये कुठले चित्रपट आहेत तर अग्निपथ हा पहिला एकोणीसशे नव्वद साली आलेला ब्लॅक चित्रपट दोन हजार पाच साली आलेला पाच चित्रपट दोन हजार नऊ साली आलेला आणि पिकू चित्रपट दोन हजार पंधरा साली आलेला या चार चित्रपटासाठी त्यांना राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सुद्धा मिळालेले आहेत हेही लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर महत्त्वाचा आहे तो म्हणजे ग्लोबल गर्ल किपर अवॉर्ड आता ग्लोबल गर्ल किपर अवॉर्ड कोणाकोणाला मिळाला आहे तर हा भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाहीर झाला आहे कोणाकडून जाहीर करतं हे तर बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन यांच्या तर कडून हे पुरस्कार जाहीर झाला आहे का भारतामध्ये स्वच्छ भारत अभियानामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आले त्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे फिफा अवॉर्ड दोन हजार एकोणीसचे त्याच्यामध्ये बेस्ट मेन्स प्लेअर कोणता बेस्ट वुमन्स प्लेअर कोणती आणि बेस्ट मेन्स गोल किपर कोणता एवढं जरी लक्षात ठेवा बेस्ट मेन्स प्लेअरचा अवॉर्ड लिओनल मेस्सीनं जिंकलाय अर्जेंटिनाचा आहे तो बेस्ट वुमन्स प्लेअर मेगन रॅपिनो अमेरिकेचे आहे आणि अलिसन बेकर ब्राझीलचा त्याला बेस्ट मेन्स गोलकीपर हा अवॉर्ड मिळालेला आहे त्यानंतर चर्चेतली व्यक्ती म्हणज
त्याच्यानंतर राईट लवलीहूड प्रो अवॉर्ड दोन हजार एकोणीसचे आता हे कोणाकडून देण्यात येतं तर हे राईट लवलीहूड फाउंडेशन आहे जे स्विज स्वीडन म्हटलं त्या फाउंडेशनतर्फे हे पुरस्कार देण्यात येतात तर दोन हजार एकोणीसमधले चार पुरस्कार हे चार व्यक्तींना जाहीर झाले दरवर्षी हे चार व्यक्तींनाच देण्यात येतात व्यक्ती किंवा संस्था असणाऱ्या तर त्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं नाव येतं तो म्हणजे ग्रेटा थनबर्ग गेटा थनबर्गला स्विडिश क्लायमेट ॲक्टिव्हिस्ट आहे सोळा वर्षाची तर तिला राईट लवलीहूड अवॉर्ड मिळाला आहे त्याचबरोबर अमान आहे तो हैदर जो ह्युमन राईट ॲक्टिव्हिस्ट आहेत त्यानंतर जिओ जिओमनेही चायनीज वुमन राईट लॉयर आहेत आणि होकुतारा अयानोमी असोसिएशन या असोसिएशनला सुद्धा हा पुरस्कार मिळालेला आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार म्हणजे नॅशनल टुरिझम अवॉर्ड केंद्र सरकारने यावर्षी दोन हजार सतरा अठरा या वर्षातले सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार डिक्लेअर केलेले आहेत तर त्याच्यामध्ये सर्वोत्कृष्ट राज्य कोणतं राहिलेलं आहे तर ते आंध्र प्रदेश राहिलं आहे की जे कॉम्प्रेन्सिव्ह डेव्हलपमेंट ऑफ टुरिझमसाठी त्यांना हा पुरस्कार मिळाला आहे त्यानंतर गोवा आणि मध्य प्रदेशला सर्वोत्कृष्ट बेस्ट स्टेट इन ॲडव्हेंटे ॲडव्हेंचर टुरिझम कॅटेगरीमध्ये त्यांना हा अवॉर्ड मिळाला आहे गोवा आणि मध्य प्रदेशला उत्तराखंडला बेस्ट फिल्म प्रोडक्शन फ्रेंडली स्टेट म्हणून अवॉर्ड मिळाला आहे आणि तेलंगणाला बेस्ट स्टेट इन इनोव्हेटिव्ह यूज ऑफ आय टी कॅटेगरी या सेक्टरमध्ये मिळालं आहे त्यामुळे ही पाच राज्यं महत्त्वाची आहेत आंध्र प्रदेश बेस्ट स्टेट फॉर कॉम्प्रेन्सिव्ह डेव्हलपमेंट ऑफ टुरिझम गोवा आणि मध्य प्रदेश बेस्ट स्टेट इन ॲडव्हेंचर टुरिझम कॅटेगरी उत्तराखंड बेस्ट फिल्म प्रमोशन फ्रेंडली स्टेट आणि तेलंगणा बेस्ट स्टेट इन इनोव्हेटिव्ह यूज ऑफ आय टी कॅटेगरी त्याच्यानंतर काही महत्त्वाचे पॉईंट त्यातला पहिला येतो तो म्हणजे जगातलं पहिलं सी एन जी पोर्ट टर्मिनल कुठं उभारलं जाते तर ते गुजरात राज्यामध्ये उभारलं जाते दुसरा महत्त्वाचा पॉईंट म्हणजे संघाई उत्सव कोणत्या राज्याचा आहे तर तो मणिपूर राज्याचा आहे जागतिक बाल दिवस कधी सेलिब्रेट होतो वीस नोव्हेंबरला हां तर एवढे महत्त्वाचे पॉईंट आहेत त्याच्यानंतर चर्चेतल्या व्यक्ती होत्या त्या म्हणजे सना मरी सध्या चर्चेत होत्या का महत्वाच्या आहेत तर जगातल्या सर्वात तरुण पंतप्रधान त्या आता ठरलेल्या आहेत कुठल्या देशाच्या आहेत तर त्या फिनलँड देशाच्या आहेत सना मरीन त्यांचा पक्ष आहे सोशल डोमोक्रॅटिक पार्टी या अगोदरच्या फिनलँड सरकारमध्ये त्या पर्यटन मंत्री होत्या वयाच्या चौतीसव्या वर्षी त्या आता पंतप्रधान झाल्यात आणि जगातल्या सर्वात तरुण पंतप्रधान म्हणून त्यांना नावलौकिक मिळालं आहे सना मरीन परीक्षेला विचारलं जाऊ शकेल फिनलँडच्या पंतप्रधान त्यांचा फोटो पण असेल आपल्याकडं हा त्यांचा फोटो आहे सना मरीन जगातल्या सर्वात तरुण पंतप्रधान फिनलँड देशाच्या आहेत बघा चौतीस वर्ष त्याच्यानंतर काही महत्वाच्या वन लाईन आहेत त्याच्यामध्ये पहिले येतात ते म्हणजे हॉर्नबल फेस्टिवल कोणत्या राज्याचा आहे तर नागालँड राज्याचा सूर्यकिरण हा जो लष्करी कवायत आहे भारत नेपाळ यांच्या संयुक्त लष्करी कवायत आहेत त्याच्यानंतर सब लेफ्टनंट शिवांगी शिवांगी नाव सुद्धा चर्चेत होतं कारण इंडियाच्या नेव्हीच्या फर्स्ट विमन पायलट आहेत त्या त्यानंतर पोलिओचा रुग्ण आढळला होता मलेशियामध्ये आणि तब्बल सत्तावीस वर्षानंतर पहिला पोलिओचा रुग्ण रशियामध्ये मलेशियामध्ये आढळलेला आहे इंद्रा हा सराव कोणत्या दोन देशादरम्यानचा आहे इंद्रा म्हटलं की भारत आणि रशिया या दोन देशादरम्यानचा हा सराव आहे त्यानंतर बावीस डिसेंबर राष्ट्रीय गणित दिवस आहे चोवीस डिसेंबर राष्ट्रीय ग्राहक दिन आहे आणि अठरा डिसेंबर राष्ट्र अल्पसंख्याक हक्क दिवस आहे त्याच्यानंतर इतर काही महत्त्वाच्या गोष्टी त्यामध्ये हँड अँड हँड हँड इन हँड हा सराव इंडिया चायना जॉईंट ट्रेनिंग त्याच्यानंतर सुनील शेट्टी सुनील शेट्टी यांची नॅशनल अँटी डोपिंग एजन्सीचे ब्रँड अँबेसिडर म्हणून नियुक्ती झाली चर्चेत होते कॅनडा देश चर्चेत होता कारण जगातलं पहिलं पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक विमानाचं उड्डाणाची यशस्वी चाचणी कॅनडानं घेतली त्यामुळे ते चर्चेत होतं दुसरं म्हणजे अबुधाबी वर्ल्ड लिडिंग स्पोर्ट टुरिझम डेस्टिनेशन ठरलेलं आहे आणि लोसार फेस्टिवल जे लडाखमधलं आहे तर ते सुद्धा अलीकडच्या काळात चर्चेत होतं शुंडॉल नृत्य जसं लडाखमधलं चर्चेत जसं लोसार फेस्टिवल पण चर्चेत आहे लडाख का महत्वाचा तर एकतीस ऑक्टोबर दोन तो आता केंद्रशासित प्रदेश झालेला आहे आणि आपल्या लेसन आजचा शेवटचा पॉईंट म्हणजे आंध्र प्रदेश राज्यानं तीन राजधान्या बनवल्या आहेत त्यातली पहिली राजधानी ती अमरावती की जी कायदे मंडळाचं काम करेल विशाखापट्टणम ही दुसरी राजधानी असेल जी कार्यकारी मंडळाचं काम करेल आणि कर्नूल ही तिसरी राजधानी असेल ती न्यायमंडळाचं काम करेल म्हणजे अमरावती लेजिस्लेटिव्ह कॅपिटल विशाखापट्टणम एक्झिक्युटिव्ह कॅपिटल आणि कर्नूल ही काय असणार आहे ज्युडिशियल कॅपिटल त्यामुळे आंध्र प्रदेश तीन राजधानी असणार भारतातलं पहिलं शहर किंवा राज्य ठरणार आहे तर या लेसनमध्ये आपण करंट अफेअर्सच्या रिव्हिजन ओरिएंटेड बराचसा पॉईंट कव्हर केले तर तुम्हाला त्याचा नक्की फायदा होईल आय होप हे लेसन तुम्हाला आवडलं असेल जर आवडलं असेल तर जरूर लाईक करा तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा लेसन आवडलं तर तुमच्या मित्रांना पण नक्की शेअर करा धन्यवाद